大家好，今天我们要来做一个外出的背包，可以放水，也可以放防疫的酒精喷剂，放手机，前后都有口袋。将版型列印下来，一共有四张，一张说明，三张是版型。先将它合并起来。像这样子是一块，这样子也是，这样子也是。折双的部分记得不要折双，可以制作塑胶的版型。我将后口袋挖空，方便制作。依照版型的顺序来制作。缝份需要另外加一公分。拉链处只要 0.5 我们来制作一盖带，将制作盖带的布先准备好，后布衬还有磁扣的上半部，磁扣有凸起的，就是上面，将布衬烫在背面，正面先画缝分一公分，再往上 1.5。将磁扣的位置画好，画好记号线，利用拆线器先穿两个洞口，再用剪刀剪出插孔，磁扣压入，翻过来，将挡片放上。利用尖嘴夹压平，把它压紧。这样子，我们磁扣就做好了。正面对正面，车缝一道，将缝份稍微修掉。弧度的地方剪牙口，翻到正面，整烫后加压零点二的装饰线，先放在一旁备用。我们制作二前面的立体口袋。表布烫后布衬，里布烫阳台布衬，折子记得不要把布的折子挖掉，只要把衬的折子挖掉就好。表布将石扣用相同的方法装好，表里布折子用珠针固定，车缝。剪开，整烫好，正面对正面，留反狗不车，车缝一圈，将多余的缝份修掉，剪牙口。有角的地方，缝份稍微折好，翻到正面，整烫好，将袋口的地方压一道装饰线。我们先备用，做第三，我们的前袋身，拉链的地方留 0.5 口袋布和拉链都正面朝上，拉链头向下。中心点对齐，书缝固定，翻过来，画好 0.5 公分的缝份，将拉链的头尾画上记号。
表带布带口的地方一点五画一条线，将拉链布的中心点与中心点对齐。车缝，刚才我们画的记号，这里因为在缝纫机那边拍摄，角度没有调好，所以没有拍到。我利用部分缝来做讲解。线车好之后，像我们做一只口袋一样，由内往外剪，记得要留 0.1， 不要剪到。剪好之后，口袋。翻到后面，缝缝整理好。车缝这个位置，像这样子，因为太低了，所以没有拍到。车缝这一条线，记得上下要回针。完成后，这个角很漂亮。另外一边用相同的车法，上下也要回针，将拉链的 U 字形。车缝零点一的装饰线，脚的地方可以慢慢车。车缝好一样要回针，车好之后翻过来，将带布朝上。要和袋口平，那我们再把三角形再重复车一次，将袋布的上下做一个结合，可以把针位调向左边，也要记得要来回的回针。车缝另外一边，将口袋的两边两侧把它车缝起来。这边也一样，把它车起来。袋口的地方，将拉链跟我们的袋布疏缝固定。把布对齐，布的顶端要把它拉平这样子，我们的拉链口袋就完成了。将带身的上片车缝起来。车缝的话，我们是车缝零点五。一样，前后都要记得回针。
翻上去，我们的风分朝上。压零点一或零点二的装饰线，装饰线我们可以把针子调大。布比较厚的时候，我们车缝的速度可以慢一点，针子会比较漂亮。这样子就完成了。我们将立体的口袋固定在拉链的底下，将袋口的位置先用珠针固定好。因为我这个设计师要放手机的，我把手机壳固定一下，这样子它会立体一点，不用去。调整它弧度就会比较顺。沿着口袋的边缘侧缝零点一，记得要回针哦这边也要回针，这样子我们的前带身就完成了。我们制作是后带身，后带身有上下片，还有口袋布两片。那我们的呃表带身要记得烫羊彩布衬，将里部中心点对齐带身的中心点，将版型的后口袋位置画上。依照指示的位置，这里可以将针子调小。车缝一道，在有弧度的地方剪牙口，翻过来，将缝份调整好，整烫好，压装饰线，将口袋的布两个两两对齐。正面对正面，先将口袋车缝一圈固定，不要车缝到带身哦。车缝好，在口袋的两端疏缝固定，将后口袋就完成。将带身的上片和带身的下片做结合，结合前将我们之前做的。盖带先固定在后的后带身，中心点对中心点，车缝固定，磁扣的位置朝上，固定好车缝，缝份导向上，压装饰线。接下来做五，我们把带身的侧身做好。车身的口袋表里正正相对，车缝上下，车缝好，我们把它翻过来，在袋口的地方车缝一道装饰线，取车身，将口袋的记号做好，用强力夹夹好。
，袋底的地方车缝一道，两侧疏缝固定，侧身两边同时完成，和袋底结合，正面对正面，车缝一道，两边都一样。车好，把缝缝探开，压上装饰线。六，我们要做低型环。低型环缝缝由中间平均的折好，两边压上装饰线，套入低环。我们固定在侧身，侧身的袋口找出中心点。直接固定在上面，完成两边。我们把带身和侧身做结合，找出中心点。车身也一样，用尺。平行的做好另外一边，正面对正面，开始车缝。车缝的时候，我们的侧身朝上，因为这个包包它的弧度比较圆，我们先不要用强力夹。整圈的夹住，先将底车好，再用强力夹固定袋口的地方，然后注意看左手车的时候，可以将呃侧身的布边车边拉，那有弧度的地方，将侧身稍微剪牙口。会更好车袋口的地方注意一定要回针。车缝另外一边，袋口开始的时候弧度比较圆，我们可以先用强力夹稍微固定一下。回针。先车一段，因为起点不一样，车缝的时候弧度也会相对的不同。这边的话，在呃比较圆弧的地方，我们也是一样，先把牙口剪好。这边车过去，因为在口袋它会比较厚，一样利用左手把布稍微拉整齐，车出来的时候弧形会比较漂亮。我们利用木锥来辅助，慢慢的车缝。那缝缝的话，一定是要布边对齐布边。
的方法一样。另外一片上下一样接好，贴口袋，贴半寸。正正相对，留反狗不车，车缝一圈，发回正面，带口车装饰线，一喜号对折，车装饰线一道，左右画一点五，各画一点五，在右边一点五的地方车缝一道，然后。呃 ，U 字形车缝固定，先将它导向左边，在 1.5 的地方车缝固定，要记得回针。沿着贴式口袋的布边，我们车缝 0.1 或 0.2 车缝固定。车缝在折纸的地方，我们把它导向上。那比较厚的地方，我们可以用比较厚的纸辅助车缝。车缝起来会比较顺。那一样要回针，口袋做成有折纸的高度，可以放手机，或者是放比较厚的物品。我们接下来做八侧身，侧身的话一样是剪接线接好，依照表带的做法完成。里带的接合要注意留反口。那完成之后，我们呃将完成的里带跟表带正正相对，套入之后，在侧身的缝缝要把它打开，用强力夹固定。固定好，我们车缝一圈。呃，比较厚的地方我们要车慢一点。那完成之后要记得回针，由反口翻回正面。那整烫好，我们再带口压一道装饰线。接下来我们来做我们的背带，背带呃可以用剪接的，最好用厚一点，或者是用防水布，然后加特殊衬或者是蜻蜓衬，那我们在衬的上面画 0.7 的记号，画一整条。那背带的布呢，上面我们画两公分。那把呃背带的布对齐，衬的 0.7 那车缝一整条，这条线车缝并不会看见。那车好以后，像这样子。那呃，如果布比较长，我们一样是修掉留两公分就好了，顺着衬折上去。再折一次，然后把缝缝折入。折好之后，我们用强力夹固定，拿一条都把它像这样子完成。那在这边的车缝的话，我们用左正位，就是把你的压布脚靠向左边。然后可以把那另外一边的话，我们也是一样靠左来车。那把针子调大，我这边的话，我是把针子放到到 
，呃，左右都各车一条线。车棚好之后，我们要跟日行环跟问号沟一起做结合。那我们呃，日行环也有分上下面，记得我们的上面，呃，正面朝上面，然后穿过去之后，再把问号沟勾上去。要记得方向哦。那穿过去之后，再从中间的地方，再一样的方法一样，呃，穿一个 U 字形。那穿下来之后，可以把织带往上弄松一点，我们会比较好做调整。将两公分的缝缝折上去，先用强力夹固定。那另外一边直接套进问号钩，穿过之后不用呃不用太长，一样把两公分固定好。那因为布的话是帆布，很多层，用那个铁锤敲一下。很震动哦。那这边的话，我会使用呃裁缝上手，呃薄薄的涂一层，就像我们在粘皮鞋一样，裁缝上手的粘合力非常好。因为太厚了，你勉强去车，反而会不好看。大家注意，我们要粘两次。那粘合的织带也不要弄错。先用强力夹夹住，另外一边也一样的做法。那这边的壮丁我们是用八乘十，十的话它的脚高度比较高。打好洞之后，直接扣好。那呃下层，它呃就是盖上去之后，利用工具把它敲好。另外一边一样的方法完成，然后把它勾在包包上。那这个包包我们就完成了。希望你喜欢今天的影片，订阅支持我，让我有动力拍更好的影片。谢谢您的观赏。